வணக்கம் யாழ்ப்பாணம் மாநகர சபை பிரதேசத்துக்குட்பட்ட யாழ்ப்பாண பகுதியிலே யாழ்ப்பாணத்தின் மத்திய சிறைச்சாலை புதிதாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு சிறைச்சாலை ஏற்கனவே அது சர்ச்சைக்குள்ளாக இருக்கின்றது அதாவது அந்த சிறைச்சாலையினை அமைக்கின்ற பொழுதே எந்த விதமான ஒரு அனுமதியும் கட்டுமான அனுமதியும் புறப்படவில்லை அவ்வாறு அமைக்கப்பட்ட சிறைச்சாலையினுடைய ஒரு சர்ச்சை இருக்கின்ற பொழுது இந்த வீதியோரம் அதற்கான இன்னொரு கட்டுமானம் இடம்பெறுகின்ற பொழுது வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை இது சட்டவிரோதமாக அமைக்கப்படுகிறது என அந்த சிறைச்சாலை நிர்வாகத்துக்கு கடிதம் அனுப்பி அதன் பிரதி மாநகர சபைக்கும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது சூழலில் மேலும் வீதியையே அபகரித்து அலங்கார வேலைகள் என்ற இதுவில் அதனையும் வீதி அதாவது அந்த ஐம்பது அடிக்கு குறையாமல் இருக்க வேண்டிய ஒரு வீதியில் பதினைந்து அடியை விட்டு மிகுதி அனைத்தையும் சிறைச்சாலை அபகரித்து விட்டது அவ்வாறு தான் அந்த வீதி இப்போது காணப்படுகின்றது அந்த வீ சிறைச்சாலையினுடைய கழிவு நீர் நேரடியாக அந்த வீதியை தாண்டி கடலுக்கு விடப்படுகிறது எந்த வித ஒரு வகையுமின்றி அதை ஒரு கட்டுப்பாடும் இன்றி அவ்வாறு ஒரு அவ் எல்லாம் ஒரு இடையூறுகள் இருக்கின்ற வேளையில் அந்த அரசு அதை நிகழ்மன்ற ரீதியில் நிர்வாக ரீதியில் தீர்ப்பதற்கு முயற்சித்திருந்த வினையில் வரலாற்று திணிப்பாக அந்த இடத்திலே மக்கள் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழ் மக்கள் வாழ்கின்றார்கள் தமிழ் மக்களிலே அங்கே சைவ மக்களும் கிறிஸ்தவ மக்களும் செறிந்து வாழ்கின்ற ஒரு பிரதேசம் ஒரு பௌத்த மக்களே அந்த பிரதேசத்தில் இல்லாத நிலையில் உத்தியோகத்தர்களாக இருக்கின்றவர்கள் மட்டுமே பௌத்தர்களாக இருக்கின்ற சூழலில் அந்த இடத்திலே உங்களுக்கு தெரியும் இட ஒரு மாலை நேற்று மாலை ஐந்து மணிக்கு தான் முதன் முதலிலே அந்த இடத்திலே விஜயனின் சிலை இறக்கப்படுகின்றதை அவதானித்து அயலில் உள்ள மக்கள் அந்த தகவலை வழங்கியிருந்தார்கள் இதிலே ஒரு விஜயனின் சிலை பிக்குனியின் சிலைகள் என்பன இறக்கப்படுவதனால் மௌ பௌத்த மை வரலாறுகள் அதில் திணிப்பதற்கான முயற்சியாக இருக்கலாம் என்று அயலில் உள்ள மக்கள் அச்சம் தெரிவித்திருந்தார் அந்த நிலையிலே அந்த இடத்தில் நாங்கள் சென்று பார்த்த வேளையில் அது உண்மையாக இருந்தது அந்த சிலைகள் அப்பொழுது மூடி மறைக்கப்பட்டிருந்தமையினால் நான் உடனடியாக அந்த தகவலை பிரதி முதல்வருக்கு தெரிவித்த நிலையில் பிரதி முதல்வர் நேரடியாக சென்று நான் முதல்வர் என்று கோரிய பொழுதும் அவரே அந்த சிலையை பார்ப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட நிர்வாகம் மறுத்துவிட்டது அங்கே பார்ப்பதற்கு அனுமதிக்கவில்லை அவ்வாறு இருக்கையில் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சாதாரண கட்டிடம் அமைப்பதென்றாலே மாநகர சபையினுடைய அனுமதி பெற வேண்டும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் அனுமதியை பெற வேண்டும் நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபையினுடைய அதி அனுமதியினை பெற வேண்டும் மாநகர சபையின் கட்டளை சட்டம் நான்கு மிக தெளிவாக சொல்கிறது அதே போல் ஒரு நகர அபிவிருத்தியின் அதிகார சபையினுடைய கட்டளை சட்டம் எட்டு ஜே அதனை தெளிவாக சொல்கின்றது இதே நேரம் ஒரு சிலை அமைப்பதனால் மாகாண முதலமைச்சரின் அனுமதியை பெற வேண்டும் அல்லது மாகாண முதலமைச்சருடைய நிர்வாகம் இல்லாத காலத்தில் மாகாண அமைச்சின் செயலாளரின் எழுத்து மூல அனுமதியை பெற்றிருக்க வேண்டும் இங்கே எந்த விதமான அனுமதி அல்ல ஆக குறைந்தபட்சம் விண்ணப்பங்கள் கூட சமர்ப்பிக்காத நிலையில் எதேச்சி அதிகாரமாக அங்கு இடம்பெறுகின்றது அது மட்டுமில்ல சட்டத்துக்கு புறம்பாக அல்லது சட்டத்தை மீறுகின்றவர்களை நீதிமன்றத்தின் ஊடாக தண்டிக்கப்பட்டு நன்னடத்து சட்டத்தை அறிந்து விரட்டும் என்றதற்காக சீர்திருத்தமாக அமைக்கு அனுப்பப்படுகின்ற ஒரு சிறைச்சாலையில் சட்டத்தை மீறி முழுமையாக ஒரு இதனை அமைக்கின்ற பொழுது எதிர்காலத்தில் இதுவும் ஒரு வரலாற்று திடிவாக வந்துவிடும் என்று அப்பிரதேச மக்கள் அஞ்சுகின்றனர் அந்த அச்சத்தில் அவர்களுடைய நியாயம் உண்டு என்ற ரீதியில் மக்கள் பிரதிநிதிகளாகவும் மக்களாகவும் அதனை சட்ட ரீதியில் சட்டம் என்ன கூறுகின்றதோ அந்த வகையில் அனுமதிக்க அணுக வேண்டிய தேவை இருந்ததனால் காலையில் அந்த நிகழ்வு தடுக்கப்பட்டிருந்தது மக்களினுடைய கோரிக்கை சிறைச்சாலை அத்தியாவசியருக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டதன் பிரகாரம் தற்காலிகமாக அந்த சிலைகளை அவர் மீண்டும் சிறைக்குள் கொண்டு சென்றார் அது தொடர்பில் சட்ட ரீதியான முடிவுக்காக தற்பொழுது மாநகர சபையினுடைய முதல்வர் மற்றும் நிர்வாகத்தினர் யாழ்ப்பாணம் போலீஸ் நிலையத்தில் ஒரு முறைப்பாட்டை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் நாம் வந்து யாழ் மாநகசபை உறுப்பினர் யாழ் மாநகசபை பிரதிமையர் பூனா ஈசன் நேற்று மாலை பொழுதிலே அங்கதுடைய ஊர் மக்கள் இங்கே ஒரு வித்தியாசமான முறையிலே சிறைச்சாலைக்கு முன்னாலே வித்தியாசமான முறையிலே மூன்று சிலைகள் அமைப்பதாக எனக்கு தகவல் தந்தார்கள் அது கேட்டிருந்தார்கள் நீங்கள் உத்தியோகபூர்வமாக நீங்கள் அனுமதி கொடுத்தீங்களான்னு கேட்டார்கள் நாங்கள் ஒன்றுமே கொடுக்கவில்லை முறையற்ற விதத்தில் அந்த கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்ற நான் அதை வந்து பார்ப்பேன்னு சொல்லி அந்த இடத்துக்கு நான் விஜயம் மேற்கொண்டேன் இதன்போது அங்கே ஒரு சிறைச்சாலை சிறைச்சாலை அதிகாரியை அதிகாரியின் பணிப்பாளர் ஒரு ஆள் அதில் இருந்து நின்றிருந்தார் அவளையும் கேட்டிருந்தேன் இது என்ன என்ன கட்டுமான பணிகள் இங்கே நடக்கப்படுது என்று கேட்டிருந்தேன் அவர் சொன்னார் மூன்று சிலைகள் இருக்கின்றது இதுதான் அந்த மூன்று சிலைகளும் அதை மூடி கட்டியிருந்தார்கள் மூடி கட்டியிருந்தார்கள் மூடி கட்டின வந்தார்கள் இதைத்தான் நாங்கள் வைக்க இருக்கின்றோம் என்று கேட்டார்கள் ஓகே அப்போ இந்த மூன்று சிலையும் என்ன என்று சொல்லி அவுட்டு காட்டிங்களான்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் நாங்கள் இதை காட்ட முடியாது ஆனால் எங்கள்ட அதிகாரி ஊடாக நீங்கள் வந்து கைத்து செல்லுங்கள் என்று கூப்பிட்டார்கள் அப்போ அவர் அவர் எப்போ சந்திக்கலான்னு சொன்னேன் அவர் ஒரு டைமையும் நான் கொடுத்தேன் நாளைக்கு ஒம்பது மணிக்கு நான் பெறுகிறேன்னு
மற்ற தமிழ் தேசிய கட்சிகள் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று நாள் கட்சிகள் இதில் நாங்கள் மக்களிட பாகுபாடு இல்லாமல் மக்களுடைய பிரச்சனையை முடிக்கிறதுக்காக நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றா பய பயணித்தோம் இதன் பிறகு ஒரு கட்சி உறுப்பினராக நாங்கள் சென்றிருந்தோம் அங்கே சென்ற பின்பும் அதில் சொன்னார்கள் நாங்கள் பிரதிமையோட ஒருவரிடம் மட்டும் கதைக்கு நாங்கள் விரும்புகிறோம் சொன்னார்கள் ஓகே அப்போ அதுக்கு நான் நான் சொ நான் சொன்னேன் நான் சென்று அதை அந்த பேச்சுவார்த்தை ஈடுபடுறேன்னு சொல்லி நான் போயிருந்தேன் இதன் போது நிறைய விடயங்கள் இங்கே ஆராயப்பட்டது அப்போது நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் எங்களுடைய அதிகாரங்கள் முறையேற்ற விதத்திலே நீங்கள் கட்டுமான பணிகள் செய்திருக்கிறீர்கள் ஆடியோடு அம அனுமதி எடுக்கவில்லை மானசேவ கட்டளை சட்ட நாளின் பிரகாரம் அதிலே நீங்கள் அனுமதி எடுக்கவில்லை ஜூடியிலே நீங்கள் அனுமதி எடுக்கவில்லை ஒரு இடத்திலே நீங்கள் அனுமதி எடுக்காமல் இந்த கட்டுமான பணிகள் செய்தது மிகுந்த வேதனை அளிக்கின்றது எனவே நீங்கள் முறைப்படி இந்த கட்டுமான பணிகளை நீங்கள் செய்ய செய்ய வேண்டும் என்று நான் அதில் கூறியிருந்தேன் இதற்கு மேலே நான் ஒரு ஒரு விடயத்தை அதில் குறிப்பிட்டிருந்தேன் நீங்கள் இந்த இது என்ன என்ன விடயம் இந்த மூன்று சிலையும் என்ன விடயம் என்று ஆராய நான் முற்படுகின்றேன் இதை நீங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் இதன் பிறகு அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் மூன்றும் வந்து இது மாதல் பகுதியில் அமைந்திருக்கின்றது போல் அதாவது வந்து விஜயனுடைய வருகையும் அது அந்த அந்த அவரை வரவேற்கின்ற முகமாகவும் அந்த நடவடிக்கையை குறிப்பிட்டார்கள் நான் சொன்ன தாய போதிலே அப்படி இங்கே உங்களோட வரலாறுகள் அப்படி இடம்பெற்றதாக நான் அறியவில்லை நீங்கள் அப்படி ஒரு வித்தியாசமான முறையில் இந்த இந்த இதை கொண்டு வாருங்க இங்கேன்னு கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் சொன்னேன் உடனடியாக நீங்கள் இது அமர்த்தியாகணும் நான் மக்களுக்கு பதி நான் மக்கள் இன்று மேயர் இல்லை நான் தான் பிரதிமையராக கடமையாக இருக்கின்றேன் பிரதிமையர் மேயராக கடமையாக இருக்கிறேன் ஆனால் நான் மக்களுக்கு பதில் சொல்லுடைய கடமையும் பொறுப்பும் எனக்கு இருக்கிறது எங்களுடைய எங்களுடைய தா தாய மக்கள் தமிழ் மக்களுடைய எங்களுடைய பரம்பரைகளை நாங்கள் எங்களுடைய விளிமியங்களை நாங்கள் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது என்றை நான் திறமையாக அதை சொல்லியிருந்தேன் அல்லாட்டி நான் அகற்ற போகிறதாக கூறியிருந்தேன் உடனடியாக நான் அகற்ற போக கொடுத்தேன் அதன் பிறகு நான் சொன்னால் இல்லை இல்லை நான் இந்த இதை தான் நான் எடுத்து விடுகிறேன் என்று சொன்னாங்க இதன் பிறகு சிறச்சல அதிகாரிக்கும் நானும் விஷயத்துக்கு வந்து சகலதையும் நாங்கள் அகற்றியிருந்தோம் இப்போது எங்களுக்கு சந்தேகங்கள் ஏற்படுகின்ற என்று சொன்னால் மக்களாலேயும் கட்சி உறுப்பினர்களாலும் கூற பண்ணுற சந்தேகங்கள் இருக்குன்னு சொன்னால் நாங்கள் அகற்றிய பின்பு திரும்பி வைத்தால் என்ன அப்படித்தான் இங்கே இல்லை தாய போது நடக்கிறது நிலை ஆக்கிரமி பிறந்தது புத்த சீலை வைப்பது சரி அது எங்களை மண்ண மண்ண எங்களை நிலங்களை பறிப்பது கூட ஒரு செட்டப் அதை என்னென்னு சொல்கிறோம் அதை ஒரு முறையற்ற விதத்திலே நடப்பதனால் எங்களுக்கு ஒரு இது முறையற்ற விதத்தில் இந்த கற்று அனுமதி எடுத்தபடியாக முறையற்ற விதத்திலே இதை ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய சாத்திய கூறி இருப்பது என்று சொல்லி எங்கள் உறுப்பினர்கள் என்னோட கலந்து ஆலோசித்தாங்க இதன் பிரகாரம் இப்போது தற்போது நாங்கள் யார் பொலிஸ் நிலையத்துக்கு வந்து நாங்கள் முறையிட்டுருக்கிறோம் இதை நீங்கள் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் பொழுது நிலத்துக்கு வந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கு கவலையான விடயம் என்னதுலாம் நாங்கள் ஒரு பிரதி மேயர் இன்று வந்திருந்தோம் ஒரு மத்தியால் ஒன்றரை மத்தியில் நாங்கள் காவல் காத்திருக்கோம் இந்த விஷயங்களை நாங்கள் அவரோட பயிர்றதுக்கு கவலையாக இருக்கின்றது எங்களை எங்களுடைய உரிமை எங்களுடைய மக்களுடைய பிரச்சனைகளை அவர் கேட்டறிவதுக்கு அவர்களுக்கு கொஞ்சம் த பின்னடிப்பது எனக்கு வேதனை அளிக்கின்றது எனவே இந்த இந்த விடயங்கள் இதோடு நின்றுபட மாட்டாது ஜூடியே ஆடியே ஜூடி ஆடியோட பேச்சுவார்த்தை நினைக்கின்றோம் அதுக்கு மேலாக நான் ஆணையாளர் குறிப்பிட்டு சொல்லி கூறியிருந்தேன் உடனடியாக அங்கே சிவப்பு நோட்டு ஒட்டப்பட்டு நோட்டு சொட்டப்பட்டு ஒரு வழக்குக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நான் ஆணையாளர் கூறியிருக்கிறேன் இதன் பிரகாரம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக விட்டுவிடாமல் இன்னும் இன்னும் பல 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 சட்ட திட்டங்களுக்கு சென்று இதை நாங்கள் தடுத்து நிற்போம் என்று கூறிக்கொள்கின்றேன் ஓகே Right. Oh. Right. Okay. 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 Ok